السلام عليكم آه هذا المختبر الاول من ماده الفيزيكال فارماسي الجزء العملي للكورس الثاني راح تكون بدايته بالموضوع عن الموضوع الاول هو عن السولوبيليتي آه راح ناخذ انترودكشن بسيط عن السولوبيليتي وتعاريف للسولوبيليتي هو راح نشوف الفاكتورز اللي ممكن انه تاثر لي على السولوبيليتي بتزيد بالسولوبيليتي آه اول شيء راح نبدي Solubility in quantitative terms can be defined as the concentration of solute in a saturated solution at certain temperature. يعني هنا من الريز نعبر عن solubility لازم نذكر نوع solvent اللي مستخدمينه ونذكر the temperature اللي قسنا بها. يعني من تجي تعبر عن solubility تقول هلجد جرام or هلجد مل or certain x milligram per y millimeter. Uh, in, for example, alcohol or in water at uh, 25 centigrade, for example, or 30 centigrade. The درجة الحرارة لها significant effect على solubility وكذلك نوع solvent يأثر لي على solubility. إذا ردنا نعرف solubility واعتبرناها as a process اللي هي process of solubilization. راح نقول عنها uh, spontaneous interaction. Of two or more substances to form homogeneous molecular dispersion. Adna dispersions, ممكن نقسمها إلى colloidal dispersion, or coarse dispersion, or molecular dispersion. هنا solubility راح يكون عندي ااا ب the molecular level. يعني كل جزء من ال the solvent يكون surrounded by one or two or more من ال the molecules of the solvent. According to the concentration of solute in solution, ممكن أن نقسم the solution into three categories or three different types. Saturated solution, the first one, which is saturated solution, from the name of the solvent, the solvent. The solvent is a chemical solution containing the maximum concentration of a solute dissolved in the solvent. The additional solute will not dissolve in saturated solution. يعني واصلين هنا إلى مرحلة بعدها إذا ضفنا أقل كمية من أقل كمية من السولفنت راح تبدي تترسل معناها هنا المحلول وصل إلى حالة من الإشباع بعد ما راح أو السولفنت وصل من حالة إلى حالة من الإشباع بعد ما يتحمل نضيف له أو الكاباسيتي مالته لتذويب المادة خلصت بعد حتى لو نضيف له مادة ما راح ما راح تذوب وراح تتحول إلى رأس إذا افتهمنا saturated solution الـ unsaturated solution راح يكون علينا سهل والـ super saturated solution كذلك راح يكون الفهم مالته سهل الـ unsaturated solution هو solution يحتوي على concentration of solute below the saturated concentration يعني التركيز مالة الـ solute اللي موجودة أو المادة المضافة للـ solvent هي أقل من الساتوريشن يعني بعد ممكن المحلول يتحمل انه نضيف له بعد كميه من الماده السوبر ساتوريتد سوليوشن هو السوليوشن هافينج امونت اوف سوليوت مور ذان ذا ساتوريتد كونستريشن معناها هذا المحلول عابر مرحله الساتوريشن وبعد ما راح يتحمل انه اضيف له اي ماده سولوبيليتي اكسبريشنز يعني وحدة قياس السولوبيليتي حتى نعبر عن السولوبيليتي عندنا ديفرنت ميثودز وحده منها هي نمبر اوف بارت اوف سولفنت ريكواير تو ديزولف ون بارت اوف سوليوت راح نقسمها الى فيري سوليبل فريلي سوليبل سوليبل سبارنجلي سوليبل سلايتلي سوليبل وفيري سلايتلي سوليبل واخر شيء الى الانسوليبل الفيري سلا الفيري سوليبل هنا راح احتاج ليس ذان 1 بارت فيري سلايتلي سوليبل راح احتاج بي ليس ذان 1 بارت اوف سولفنت تو ديزولف 1 بارت اوف سوليوت فريلي سوليبل راح احتاج 1 الى 10 بارت من السولفنت سوليبل راح احتاج 10 تو 30 بارت اوف سولفنت تو ديزولف اونلي تو ديزولف 1 بارت اوف سوليوت 
sparingly soluble راح تحتاج 30 to 100 parts of solvent to dissolve one part of solute واستمر بها بالجدول الى ان اوصل الى الانسوليبل هنا راح تحتاج ب more than 10000 parts of solvent to dissolve only one part of solute هنا راح اقول عن الماده هي Uh, insoluble مادة ما تذوب بالسولفنت اللي أنا مستخدمه at this uh, temperature or at x temperature another method for expression of solubility by using number of mils or milliliters of solvent that are required to dissolve one gram of صوليو. إذا أخذنا إكزامبل عليها هسه اه هنا راح نقول إنه نحتاج to dissolve 1 gram of uh, boric acid we need 10 ml of water or 10 ml of alcohol to dissolve 1 gram of boric acid also or uh, we need 4 ml of glycerin to dissolve 1 gram of boric acid هذه طريقة ثانية للتعبير عن الصوليبوليتي Solvent Solute Interaction. We'll see the interaction between solvent and solute. The general rule says like dissolves like. Polar solvents. We know about this rule or this principle. Polar solvents can dissolve ionic solvents and other polar substances. In the same case, non-polar solvents can dissolve non-polar substances. Uh, الووتر ممكن انه يذوب فينول الكحولز الديهايد كيتونز اند امينز هذه المواد كلها تحتوي على اوكسجين اور امين جروب الووتر ممكن انه يكون هيدروجين بوند with these substances by interaction between hydrogen and uh, either oxygen or the nitrogen uh, group in these compounds. The water will be a good solvent for salts, sugars, and similar compounds that we can use on oxygen or on nitrogen. If we look at this scheme, the interaction is the hydrogen that is in the water molecule It has the ability to form uh, hydrogen bond with uh, either the oxygen or nitrogen a group. Polar solvents can dissolve polar compounds through the following. بالإضافة إلى قدرة البولر solvents على تكوين hydrogen bonding uh, حتى ذوب المادة uh, كذلك ممكن هذه ممكن لهذه البولر solvents أن تذوب ال مواد بوحدة من الطرق اللي راح نذكرها هسه اللي هي وحدة من الطرق الثلاثة يعني يصير عندي أربع طرق يا إما هيدروجين بوندينج يا إما أنه إلها ability to form أو بسبب ال high dielectric constant of these polar solvents راح تقلل لي force of attraction between the oppositely charged ion in its crystal وتحولها إلى Uh, dissociated ions كل ion مفصول واحدة مثل ما نشوفها بـ solubilization of sodium chloride أو ممكن أنه الـ polar solvents uh, تكسر الـ covalent bond of potentially strong electrolytes by acid base reaction يعني uh, example عليها uh, الـ water من يتفاعل ويا الـ hydrochloride ويا الـ HCl uh, hydrochloric acid راح تعطيني كلوريد ايون و H3 O والطريقة راح تصير الرابعة لأنني ثلاثة بالإضافة إلى الهيدروجين بوندينج through dipole interaction force examples of methods to increase the solubility عندنا طرق هواية حتى نزيد السولوبيليتي بيها راح ناخذ الموست كومن Methods to increase the solubility. We're going to take three methods and we'll work on them together. If 
توفرت لنا الظروف. السولفنت الطريقه الاولى اللي هي سولفنت كومبينيشن او نستخدم بها الكو سولفنت من الاسم انه راح نستخدم سولفنت ثاني يزيد لي السولبلت يعني ماده اكيد ما راح يذوب بالسولفنت الاول واحنا السولفنت اللي مهم عندنا دائما نسوي عليه ستدي ونحتاجه هو الووتر راح ناخذ الووتر ريد بي نذوب الدراج نشوفه ما راح يذوب ممكن انه نضيف له سولفنت ثاني Uh, now a drug is insoluble or slightly soluble in certain solvents, we can increase the solubility by addition of another solvent. Example, Ali Harah Nakhad was salicylic acid, is slightly soluble in uh, water, Marahidu Bilmai, slightly soluble in water, Bis Rahizid, it's solubility Mate, or Rahinhaule Ila, slightly soluble, and Manistak the mixture mean El water well El ethanol. The procedure to increase the solubility by addition of another solvent. Uh, here I will put 0.1 gram of salicylic acid in conical flask. And I will add 10 ml of water and check well. I expect that it will not dissolve in the water. The salicylic acid will not dissolve in the water because salicylic acid is a non-polar compound and water is a polar compound. واللي راح اشوفه انه واللي انا فعلا راح اشوفه انه اكو بريسبتيت موجوده او كريستالز موجوده بالسيستم هنا راح اضيف انذر سولفنت اللي هو الايثانول دروب باي دروب واحسب الى ان واحسب الكميه اللي ضفتها من الايثانول الى حد يوصل عندي ذيس ابييرنس اوف ذا Uh, crystals. This appearance of crystals means all salicylic acid amount has been converted uh, into solution form. معناها كل salicylic acid تحول إلى solution form. هنا راح أوقف إضافة الإيثانول وأشوف إيش قد احتاجيت إيثانول حتى أحصل على solution form. أجي أحسب كمية الإيثانول volume by volume of إيثانول which needed to dissolve 0.1 milligram of salicylic acid وبهالحالة أجي 10 ml of water وإيش قد ضفت له من ال ml من ال من الإيثانول الكحول راح يعطيني total volume هذا total volume يمثل لي مية بالمية إذا x ml of alcohol يمثل لي y percentage الطريقة الثانية لزيادة السولوبلتي هي الـ pH control. pH control ممكن إنه أستخدمها لزيادة السولوبلتي وممكن تقلل لي السولوبلتي بنفس الوقت. هنا الفكرة راح أستخدم pH معينة حتى أحول المادة مالتي أو الإلكترولايت into ionized form. أكثر الدراج هي على شكل تكون على شكل إلكترولايت weak إلكترولايت. وهنا راح أغير الـ pH. حتى أحولها إلى ionized form. For example, إذا عندي acid drug, هذا acid drug أوفر له basic media حتى يكون بشكل ionized. بالعكس إذا كانت عندي basic drug راح أوفر له acidic media or acidic pH حتى يكون بشكل ionized form. The procedure أو الشغل اللي ممكن أنا أشتغله بالمختبر. أخذ 0.1 جرام من سالسلك أسيد، أخليها في كونيكال فلاس، وبعدين أضيف لها 10 ملل من الوتر وأشيك ويل، راح أشوف إنه ما راح يذوب مثل ما بالتجربة السابقة، ما راح يذوب السالسلك أسيد لأن الوتر بولر سولفنت والسالسلك أسيد هو نن بولر ماتيريال. بما انه هو سالسلك اسيد ومن الاسم مالته هو اسيد فراح يكون اسيدك ان رياكشن هنا حتى احوله الى ايونايزد فورم وازيد السولوبيليتي مالته لازم اضيف له بيسك كومباوند او بيسك ماتيريال او اغير البي اتش اوف ذا ميديا انتو بيس فراح استخدم يا اما الصوديوم كربونيت او الصوديوم هيدروكسيد واخلي 0.1 جرام اوف ذيز ماتيريال واشيك ويل واشوف انه بهالحق واشوف الكريستالز اختفت 
من <تصفيق> هنا راح اشوف الكريستالز اختفت من المحلول هذا دليل على انه تحول الى ايونايز فورم والسولابيلتي مالته زاد الطريقة الثالثة اللي هي Solubilization by Complexation الكومبلكسيشن كذلك ممكن تزيد Solubility وممكن تقلل Solubility هذا الاكزامبل هو اكزامبل to increase Solubility by Complexation The objective of this experiment is to dissolve iodine in water by using potassium iodide as complexing agent إذا تذكرون بالمرحلة الأولى من اشتغل تو اللوغ سوليوشن او الايودين سوليوشن من تريد تذوب الايودين وحده از ساتش ما راح يذوب الايودين موجود على شكل كريستالز اذا تذكرونها مثل الخرز او البولتس الناعمه وما ممكن انه يذوب بالماء اللي راح اسويه انه اجيب الايودين واذوبه واخليه بالماء بالكونيكال فلاسك راح اشوف انه راح ينفصل وما ممكن يذوب بعد ان اضيف عليه 0.2 جرام أو بوتاسيوم أيودايد راح أشوف إنه بدأ يتحو يختفي الأيودين وبدأ يتحول إلى سوليوشن هذا بسبب الكومبلكسيشن بين البوتاسيوم أيودايد والأيودين المطلوب من عندك أز هوم وورك إنه تكتب الإكويشن اللي توضح الكومبلكسيشن بين البوتاسيوم أيودايد وال ايودين واللي تحوله بعدين الى السوليوشن فورم وتساعد على الذوبان مالته الى هنا انتهى المختبر اذا عندك سؤال ممكن تترك السؤال مالتك باي تعليق منا للاسبوع الجاي مطالبين بهوم وورك راح اعزلكم اخلي لكم اياه على الكلاس روم